आज हम पढ़ेंगे द लेजेंड ऑफ हुआ मूलान यानी हुआ मूलान की कहानी चलिए मिलकर पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं मूलान वॉज ए यंग गर्ल हु लिव्ड इन अ विलेज इन एंशंट चाइना एंशंट यानी पुराना एंशंट चाइना यानी पुराने ज़माने का चाइना मूलान एक यंग लड़की थी जो पुराने ज़माने के चाइना में अपने गांव में रहती थी यानी ये कहानी जो है बहुत पुराने ज़माने की कहानी है हर फादर वॉज अ सोल्जर उसके अबू एक सिपाही थे मूलान वॉज दस्ट ऑफ हिज थ्री चिल्ड्रन मूलान उनके तीन बच्चों में से सबसे बड़ी थी मूलान्स फादर बिलीव दैट बोथ बॉयज एंड गर्ल्स मस्ट बी स्किल्ड इन यूजिंग अ बो एंड एरो एंड राइडिंग अ हॉर्स किसी काम में स्किल्ड होना यानी उस काम का माहिर होना बो कहते हैं कमान को जिसकी मदद से तीर चलाया जाता है और एरो कहते हैं तीर को मूलान के अबू का ये मानना था कि दोनों लड़के लड़कियों को लड़के लड़कियों दोनों को तीर कमान चलानी आनी चाहिए और घोड़े की सवारी भी करनी आनी चाहिए यानी इन दोनों कामों में उन्हें माहिर होना चाहिए और दो गर्ल्स डिड नॉट यूजली लर्न दी स्किल्स बट मूलान हर यंग सिस्टर एंड ब्रदर व गुड एट दैम आम तौर से लड़कियां ये चीज़ें नहीं सीखती थीं लेकिन मूलान उसकी छोटी बहन और भाई इन कामों में बहुत अच्छे थे वन डे सम सोल्जर्स फ्राम द किंग्स आर्मी केम टू द विलेज एक दिन बादशाह की फौज के कुछ सिपाही उस गांव में आए दे वॉन्टेड न्यू सोल्जर्स टू डिफीट द एनमी दुश्मन को हराने के लिए उन्हें नए सोल्जर्स की जरूरत थी फॉर दिस दे पुट अप अ लिस्ट ऑफ नेम्स तो इस काम के लिए उन्होंने नामों की एक लिस्ट लगा दी मूलान फादर्स नेम वॉज इन द लिस्ट मूलान के फादर का नाम भी इस लिस्ट में था ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द एम्पर वन यंग मेल मेंबर फ्रॉम एवरी फैमिली हैड टू बी इनलिस्टेड टू फाइट द एनिमी बहुत बड़ी कंट्री का जो रूलर होता है उसे एम्पर यानी शहनशाह कहते हैं यंग मेल यानी नौजवान लड़का तो एम्पर के ऑर्डर पर हर खानदान में से एक नौजवान लड़के को दुश्मन से लड़ने के लिए इस लिस्ट में शामिल होना था द एनिमी हैड टू बी डिफीटेड दुश्मन को हराना ही था मूलान फादर वॉज गेटिंग ओल्ड एंड वीक मूलान के फादर बूढ़े और कमज़ोर हो रहे थे ही कुड नॉट फाइट वो लड़ नहीं सकते थे हर ब्रदर मूशु वॉज यंग उसका भाई मूशु बहुत यंग था यानी अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि लड़ने जा सके ओनली शी कुड फिल हर फादर्स प्लेस सिर्फ वो ही अपने फादर की जगह जा सकती थी द कंट्री हैड टू बी डिफेंडेड मुल्क की हिफाजत करनी ही थी शी स्टार्टेड थिंकिंग एंड मेड अ प्लान उसने सोचना शुरू किया और एक प्लान बनाया मूलान गॉट हर फादर्स आमर हिज हेलमेट मास्क एंड ग्लव्स आर्मर मेटल का बना हुआ खास लिबास सा होता है जिसे पहना जाता है ताकि जंग वगैरह के दौरान चोट से बचा जा सके हेलमेट को सर पर पहनते हैं मास्क को चेहरे पर और ग्लव्स को हाथों पर तो मूलान ने अपने फादर की आर्मर हेलमेट मास्क और ग्लव्स ले लिए नेक्स्ट शी टुक हिज बिग शार्प सोर्ड हिज बेस्ट हॉर्स एंड हिज बो एंड एरोज फिर उसने उनकी बड़ी और तेज तलवार उनका सबसे अच्छा घोड़ा और कमान और तीर भी ले लिए शी डिस्गाइज हर सेल्फ एज ए सोल्जर 
डिस्गाइज करना यानी भेस बदलना ताकि किसी को पता ना चले कि असल में आप कौन हैं तो मूलान ने एक सोल्जर का भेस बदल लिया द मिलिट्री डिड नॉट एक्सेप्ट गर्ल्स बैक देन उस जमाने में लड़कियों को फौज में नहीं लिया जाता था वैन शी वॉज रेडी शी वेंट टू टेक हर पेरेंट्स परमिशन जब वो तैयार हो गई तो अपने वालदे की इजाज़त लेने के लिए उनके पास गई ऑल दो दे वर शॉक्ट एंड अफ्रेड ऑफ लूजिंग देयर डॉटर इन वॉर दे डिड नॉट स्टॉप हर गो के वो बहुत हैरान हुए और उन्हें इस बात का भी डर था कि उनकी बेटी जंग से वापस ना आ सके लेकिन उन्होंने उसे नहीं रोका वैन मूलान रिपोर्टेड फॉर ड्यूटी नो वन इन दी आर्मी सस्पेक्टेड हर ऑफ बींग अ गर्ल बिकॉज शी हैड ऑल द स्किल्स एंड ट्रेनिंग ऑफ अ यंग प्रोफेशनल सोल्जर सस्पेक्ट करना यानि शक करना प्रोफेशनल सोल्जर यानि तजर्बाकार सोल्जर जो कि बहुत ज़्यादा माहिर हो जब मूलान अपनी ड्यूटी के लिए पहुंची तो किसी को भी आर्मी में ये शक नहीं हुआ कि वो एक लड़की है क्योंकि उसमें एक यंग प्रोफेशनल सोल्जर जैसी तमाम खूबियां थीं जैसा कि वो बहुत माहिर थी और उसने इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग ले रखी थी ड्यूरिंग द वॉर शी फॉट ब्रेवली जंग के दौरान वो बहुत बहादुरी से लड़ी Her comrades admired her courage. Comrades, yani sathi, to uske sathiyon ne uski himmat ki daat di. The war lasted for ten years. Jung das saal chali. The army fought bravely, and that brought victory. Army bahaduri se ladi, aur is vajah se. उनकी जीत हुई एट द एंड ऑफ द वॉर हुआ मूलान वॉज रिवॉर्डेड बाई द एम्पर फॉर हर लॉयल्टी टू द कंट्री लॉयल्टी यानी वफादारी जंग के आखिर में हुआ मूलान को अपने मुल्क के साथ वफादारी पर एम्पर की तरफ से इनाम दिया गया शी वॉज Also offered a high position in the royal court. Royal court, yani shahi darbar. Royal court me Mulan ko ek unche ohde ki peshkash bhi ki gayi. Yani usse ek unche ohde par kam karne ke liye kaha gaya. Mulan. refused the offer and wished to return to her village to her aging parents mulan ne us offer se inkar kar diya aur ye khwahish zahir ki ki wo apne boodhe walden ke paas apne village jana chahti hai yani apne gaon jana chahti hai she also resumed her domestic duties domestic duties ghar ka kaam kaaj रिज्यूम करना यानी दोबारा शुरू करना यानी मूलान जब वापस गई तो उसने घर के काम दोबारा शुरू कर दिए शी बिकेम एन एक्सपर्ट एट वीविंग क्लॉथ एंड सोल्ड इट इन द मार्केट टू हेल्प हर मदर एंड फादर वो कपड़ा बुनने की माहिर हो गई और उस कपड़े को वो अपनी अम्मी और अपने अबू की मदद के लिए मार्केट में बेचा करती थी After some months two soldiers came to her village house Kuch mahino baad do soldiers uske gaon ke ghar aaye They were her friends from the war days Wo jang ke dino se uske dost the She came before them in her womanly clothes and welcomed them Wo अपने औरतों जैसे कपड़े पहनकर उनके सामने आई और उनको वेलकम किया फर्स्ट दे वर इन शॉक एंड डिसबिलीव बट वैन मूलान नरेटेड स्टोरीज फ्राम द वॉर डेज दे बिलीव्ड हर पहले तो वो 
बहुत हैरान हुए और उन्हें यकीन ही ना आया लेकिन फिर जब मौलान ने जंग के दिनों की कहानियाँ उनके सामने दोहराई तो उन्हें उसका यकीन आ गया देर डिसबिलीव टर्न इन टू एडमिरेशन उनकी गैर यकीनी पसंदीदगी में बदल गई यानी पहले तो उनको यकीन ना आया और फिर वो उसे पसंद करने लगे मूलान स्टोरी गॉड स्प्रेड फार एंड वाइड मूलान की कहानी बहुत दूर दूर तक फैल गई गर्ल्स गॉड सो इम्प्रेस्ड बाय हर ब्रेवरी एंड कमिटमेंट दैट दे स्टार्टेड डिमांडिंग टू लर्न स्किल्स दैट वुड हेल्प देयर कंट्री टू प्रॉस्पर कमिटेड यानी मुखलस या अपने काम का जो बहुत पक्का हो ईमानदारी से अपना काम करे उसे कमिटेड कहते हैं प्रॉस्पर करना यानी तरक्की करना तो लड़कियां उसकी बहादुरी और कमिटमेंट की वजह से इतना इम्प्रेस हुई कि उन्होंने भी ये डिमांड की कि उनको भी ये सब चीज़ें सीखनी है कि जिनकी मदद से उनके मुल्क की तरक्की में वो मदद कर सकें She was a skilled archer who survived a 10 year war and brought victory to her people. Archer kehte hain jo teer kaman chalata hai. To yahan Mulan ki baat ho rahi hai ki wo ek mahir archer thi jisne 10 saala jang dekhi aur usme wo bach gayi aur apne logon ke liye usne kamyabi hasil ki ya apne logon ko jitaya. इस स्टोरी के क्वेश्चन एंड आंसर्स को अगली वीडियो में मुकम्मल करेंगे आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए